sebabnya banyak pendaki yang sempat mengalami kejadian aneh dan sulit diterima akal sehat saat menjelajah Gunung Salak. Dari cerita para pendaki yang hilang, Tari Seblang Banyuwangi Tari Seblang Banyuwangi ini juga merupakan tarian tradisional yang kuat akan unsur mistisnya. Bukan hanya sekedar tarian, Tari Seblang juga merupakan ritual dari leluhur karena dianggap sebagai penolak bala sekaligus wujud syukur. Dan dalam prosesi gending kembang dermo atau seblang menjual bunga, Seluruh masyarakat desa atau para penonton akan berebut bunga dengan tebusan atau mahar. Mereka percaya jika bunga-bunga itu akan mendatangkan keberuntungan. Uh, sejujurnya sih saya kurang uh, tahu ya kalau emang tarian tarian itu berusul uh, mistis dan lain-lain. Ya. Tapi uh, saya sempat kemarin terakhir uh, melihat satu film film Indonesia bercerita tentang orang itu agak serem juga ya ternyata emang tarian-tarian itu seperti ada unsur uh, mistisnya wah kalau kayak gitu sih aku gak tahu ya kalau emang bener ya agak serem juga sih Misteri di balik keindahan Gunung Salak bagi warga Jawa Barat dan sekitarnya, nama Gunung Salak tidak asing lagi. Selain memiliki pemandangan yang indah, Gunung Salak juga sering dijadikan tempat pendidikan bagi klub pencinta alam. Tapi di balik itu, Gunung Salak menyimpan banyak kisah misteri yang menakutkan. Mulai dari seringnya pendaki yang hilang dan meninggal dunia, hingga adanya penampakan serta aktivitas makhluk astral yang menghuni gunung berketinggian 2.211 meter di atas permukaan laut. Dan berikut misteri menyeramkan yang terdengar dari gunung yang dikenal paling angker di Jawa Barat. Kampung Setan Gunung Salak yang tak kasat mata Kisah kampung setan di Gunung Salak begitu familiar bagi warga sekitar dan para pendaki. Sebabnya banyak pendaki yang sempat mengalami kejadian aneh dan sulit diterima akal sehat saat menjelajah Gunung Salak. Dari cerita para pendaki yang hilang lalu berhasil ditemukan, saat mendaki, mereka mengatakan bertemu dengan seseorang yang mengajak masuk ke sebuah perkampungan. Layaknya perkampungan penduduk biasa, yang ada warganya dan juga keramaian. Padahal di tengah Gunung Salak tidak ada perkampungan dan hanya hutan belantara. Umumnya pendaki yang masuk ke dalam kampung setan bisa hilang berhari-hari dan ketika ditemukan dalam keadaan lemas karena berhari-hari tidak makan dan minum. Fenomena mistis ini pun dikatakan sebagai kampung setan oleh warga sekitar dan juga para pendaki gunung. Suara alunan gamelan misterius di Gunung Salak Para pendaki yang pernah tersesat Gunung Salak memiliki cerita horor yang bikin bulu kuduk merinding. Salah satunya mendengar suara alunan gamelan Sunda dengan irama mistis yang menggema di telinga mereka pada malam hari. Suara alunan gamelan misterius yang terdengar seperti sedang mengadakan pesta atau ritual. Kok tiba-tiba merindingnya? Berasa... Ada yang tinggi. Tentu saja hal itu sulit diterima logika. Karena di tengah hutan lebat dan tidak ada perkampungan, ada yang memainkan gamelan di malam hari. Kawah Ratu Gunung Salak sering menelan korban jiwa. Kawah Ratu Gunung Salak yang menyajikan keindahan bentang alam dengan udara sejuk serta kawah belerang eksotis menjadi lokasi favorit bagi pendaki maupun wisatawan yang ingin menghilangkan penat. Selain keindahannya, kawah ratu juga menyimpan kisah horor. Dari cerita yang beredar di tengah warga sekitar Gunung Salak, tidak sedikit pendaki dan wisatawan meninggal dunia di kawah ratu karena menghirup racun belerang. Setelah selesai tanda dibuka, kita duduk bareng lah ngeriung gitu ya sama memasak. 
tiba-tiba itu ada kucing lewat di dalam kondisi yang gelap banget gitu ya dan itu suara saya ngepet seperti ini kejak lagi dia bunyi warga juga meyakini jika arwah para pendaki dan wisatawan yang meninggal di sana masih bergentayangan dan sering menghantui para pendaki kabarnya makhluk asral penunggu kawah ratu merupakan jin yang berbentuk bidadari. Karena saya sempat dengar juga kata di Kawah Ratu itu ada anak yang melakukan hubungan nggak pantas gitu ya, seorang yang lagi pacaran, lalu hilang. Kisah horor di Curug Seribu. Air terjun yang berada di kawasan Gunung Salak Bogor ini merupakan salah satu destinasi wisata yang diminati pengunjung karena pemandangan alamnya yang indah. Namun ada beberapa kisah mistis juga yang menyelimuti tempat ini. Menurut warga setempat, tidak sedikit wisatawan yang tenggelam ketika berenang dan mandi di kawasan air terjun Curug Seribu. Selain itu, kesurupan pun kerap terjadi pada wisatawan. Ada juga pengunjung yang tidak menjaga tingkah laku, mengalami hal aneh dan menyeramkan, yakni mendengar suara-suara menyeramkan saat mereka melangkah pulang. Puncak Manik letak Kerajaan Gaib Pajajaran. Puncak Manik merupakan nama satu puncak dari empat puncak yang ada di Gunung Salak. Masyarakat setempat meyakini Puncak Manik merupakan lokasi Kerajaan Gaib Pajajaran dan menjadi pusat lokasi berkumpulnya makhluk gaib yang ada di Gunung Salak. Di Puncak Manik terdapat makam Mbah Salak atau Eyang Mani alias Mama Raden Hasan Basri dan gelar Raden Hasan Braja Kusuma. Puncak Manik kerap kali ditutupi kabut tebal nan gelap yang datang secara tiba-tiba, serta angin yang berhembus dengan kencang. Selain itu, di Puncak Manik juga ada penampakan sosok harimau berukuran sangat besar dan dipercaya sebagai jelmaan makhluk asral. Karena tidak banyak orang yang mampu naik hingga ke Puncak Manik, warga setempat menyebut daerah itu sebagai Puncak Suci. Nenek misterius di jalur pendakian Gunung Salak. Sosok nenek misterius yang ditemui banyak pendaki di jalur pendakian menambah deretan angkernya Gunung Salak. Keberadaan nenek misterius itu tak hanya mengejutkan para pendaki, namun juga membuat mereka merasakan kejanggalan ketika menyaksikan nenek misterius itu bisa menaiki tebing curam dengan gerakan yang lihai. Selain itu ada juga nenek pembawa kayu bakar yang pernah ditemui pendaki Gunung Salak. Nenek itu menyebut namanya Dewi Anjani atau Nyai Anjan. Dan ternyata nama itu sama dengan nama yang ada di batu nisan sebuah makam tua di Gunung Salak. Waduh. 